안녕하세요 아라입니다 요즘에는 구독자가 제가 조금씩 늘어나다 보니까 밖을 돌아다니다 보면 이렇게 알아보시는 분들이 꽤 있어요 돌잔치 촬영을 하러 가도 이렇게 알아보시는 분들 계시고 문강지에 촬영을 갔다 왔는데 거기서도 한세 분이 알아보셔가지고 또한 분은 또 길게 대화도 나누시고 또 외국에 계신 분들도 이렇게 가끔씩 찾아오시더라고요 제 영상에 댓글을 제일 많이 달아주시는 우리 하와이에 계신 케빈리 작가님도 얼마 전에 한국 오셔가지고 여기 여주까지 또 들리셔가지고 프린트를 해가지고 가시고 근데 이제 여러분들이 그렇게 계시는데 오늘 말씀드릴 분은 한참 전에 왔다 가셨어요 거의 한 달이 제가 볼때 넘은 것 같은데 요즘에 가을이라 제가 프린트도 하고 촬영도 제일 많고 그래서 가을에 제일 바쁜 시절, 시기예요 절시 지금 근데 이제 그때도 프린트라고 계시는데 오셨어요 이분이 그랜트박이라는 이제 캐나다에 계시는 분인데 미리 약속을 하고 캐나다에서 이제 한국을 들어오니까 들어올 때 잠깐 들리겠다 들려서 이제 얼굴도 보고 좀 이렇게 식사도 하고 그랬으면 좋겠다고 이제 말씀하셨는데 아 제가 그날 이제 약속이 좀 많아 가지고 식사는 안될것 같고 잠깐 배를 고르도 괜찮다 기분도 좀 튕겼습니다 너무 죄송합니다 그날 이제 프린트 하신다고 이제 오신 분들이 예약 잡혀신 분들이 계셔 가지고 이제 그렇게 말씀을 드렸는데 프린트 하시는 분들이 좀 늦게 왔어요 그래서 여기 오셔 가지고 거의 뭐한 시간 동안 기다리다가 그리고 가셨는데 제가 그렇게 뭐 대단한 사람도 아니고 그런데 일부러 이렇게 막 찾아와 주시고 같이 사진 찍자고 하고 막 이러시니까 제가 사진 처음 배울 때 보면은 진짜 전시장이나 누구 오신다 그러면 거기 가서 사진집 가지고 서 사인 받고 막 그랬었는데 자 그래서 이제 이 그랜트 박 작가님하고 대화를 이렇게 하다 보니까 이 마이클 랩이라는 작가님 얘기가 나왔어요 그래서 이 마이클 랩 작가님이 제가 사진집은 갖고 있지만 마이클 케냐하고 좀 비슷한 그런 장르출 사진을 좋아해 가지고 이 작가님 사진집도 제가 보고 이제 샀거든요 그래가지고 이걸 샀는데 어, 이분이 이제 캐나다 분이시라고 그러더라고요. 그래서 그 마이클 레빈 작가님도 만나서 얘기를 해보고 그랬다고 하는데 사진이 프린트가 정말 좋아요. 이 작가님 사진이. 그래서 이제 그분 얘기도 하고 이렇게 듣다 보니까 이분이 이제 사진 교육도 따로 하고 이제 그런다고 그러더라고요. 근데 이분한테 이제 교육을 받는 게 보통 뭐 한두 달? 우리 장로출 교육을 이제 집중적으로 받겠죠. 근데 뭐 700에서 한 천만 원. 작품 같은 경우는 2천만 원에서 4천만 원 정도 한 점당 이렇게 팔린다고 하는데 프린트를 할 때, 이제 물론, 뭐, 매 프린트가 다, 모든 프린트가 그렇진 않겠죠. 근데, 집이나 이렇게 작업실 쪽에 제일 이렇게 많이 다니는 곳에다가 프린트를 한 1년 동안 걸어 놓은대요. 그러니까 프린트를 걸 1년 동안 한다라는데, 뭐, 한두 달 걸어 놓고 보다 보면은, 뭔가 이제, 이상한 부분이나, 뭐, 여기는 안 분데 너무 묻혔다든가, 여기는 하이트, 하이라이트가 너무 날아갔다든가, 뭐, 그런 부분이 보일 거 아니에요? 그럼 그걸 수정해서 다시 프린트를 해서 또 벽에 붙여 놓고, 또 지나다니다가 보면은, 또 수정할 것또 수정해 가지고 또 다시 프린트 하고 그거를 거의 뭐 1년 동안 그렇게 한다 그러더라고요 아 그러다 보니까 사진이 좋을 수밖에 없을 것 같아요 제가 볼 때는 솔직히 저도 보정을 하면서 우리는 그런 게 있잖아요 대부분 그런 게 있어요 이 프린트를 한다 그러면 은 거기에 올인을 해 가지고 막 끝을 내 가지고 해야 되는데 저는 엔젤라스 작가님 그런 얘기도 듣고 뭐 하다 보니까 사실 저는 온갖 상상력을 다 발휘해서 웬만큼 하는 스타일이에요 근데 그런 걸 하면서도 뭔가 우리나라에서 계속 그런 게 있잖아요 포토샵으로 사진을 만지는 거는 나쁜 짓이야 뭔가 그런 게 자꾸 이렇게 여기서 뒤에서 뭐 이렇게 찔리는 느낌이랄까 뭔가 그런 게 있었는데 이 그랜트 박 작가님의 그날 딱 얘기를 하고 나니까 아 제가 바른 길을 가고 있다 뭔가 그런 생각이 들더라고요 물론 이제 뭐 무조건 그런 게 아니에요 다큐멘터리나 그런 데서는 당연히 안 되는 거지만은 솔직히 우리가 이제 보는 이런 사진들은 예술 사진이잖아요 이 현실보다 더 아름답게 엔젤라담스가 그런 말을 많이 하거든요 엔젤라담스가 이제 그런 말을 했죠 눈으로 보는 것보다 프린트가 더 아름답게 해라, 해라. 이제 그런 말을 하는데 이 마이클 레빈 작가님의 사진도 보면은 실제로 있는 이런 풍경이 아니죠 일단 장르출이 되면은 이 우리가 볼수 없는 풍경이잖아요 일반 눈으로는 파도가 치고 있고 구름이 흘러가고 구름이 천천히 움직이는 건데 이런 사진 같은 경우는 뭐 짧게는 뭐 4분에서 길게는 뭐 30분 뭐 1시간 정도 노출을 줘 가지고 이 파도가 치는 부분을 다 하얗게 만들어 버리니까 거의 초현실적인 사진이 보이는 거잖아요 우리가 실제적으로 눈으로 볼수 없는 사진 그런 사진들을 더 아름답게 프린트를 하기 위해서 안부를 살려내고 또 명부를 줄이고 이런 과정을 계속 해가면서 최고의 프린트를 만들어내죠 그래서 저도 이 그랜트 박 작가님 얘기를 듣고 여러분들한테도 진짜 이거를 제대로 말씀을 드리고 싶었어요 그러니까 포토샵이라는 거에 대해서 그러니까 물론 뭐 새를 뭐 갖다가 붙여놓고 어디 공모전 내는데 이제 그런 건 절대 안 되는 거예요. 우리는 다 성인이다 보니까 해야 될 거, 안 해야 될건다 알잖아요. 근데 이런 이제 파인아트나 우리가 이제 뭐 이런 풍경이나 뭐 이런 데서는 더 예쁘게 색을 끌어올린다든가 
뭐 이런 거는 절대적으로 해야 된다고 생각을 해요. 그리고 정말 제 채널을 이렇게 보다 보니까 좀 이제 저보다 나이가 많으신 형님들이 소시, 사실 많이 있거든요. 근데 이분들이 제일 문제가 뭐냐면은 포토샵을 못해요. 정년퇴임 하신 분들도 많고 그러시다 보니까는 촬영 다는 시간은 정말 많은데 포토샵을 잘 못하는 거 컴퓨터하고 친하지 않으니까. 근데 상업사진이 됐던 어떤 사진이 됐던 간에 후보정이 요즘에는 반 이상을 다 뛰어넘어요. 아까 이 마이클 레빈 작가님 얘기도 했지만 이분도 프린트를 한장 해놓고 1년 동안 계속 그 사진을 세비싱을 보면서 또 다시 틀린 곳을 수정하고 또 다시 해서 프린트 해놓고 이렇게, 이렇게 한다고 그랬잖아요. 그러다 보니까 작품이 2천만 원, 4천만 원 그렇게 팔릴 수밖에 없고 또 사진집, 사진집이 나오면 은 사진집도 여러 전 세계에서 이렇게 팔리고 그런 사진집이 되고 이렇듯이 우리가 촬영을 해오면 은 저번에도 제가 얘기를 했잖아요. 뭐 생선을 날고로 잡아왔다 그랬으면 은 어떤 요리사가 그 생선을 요리하느냐에 따라서 천지 차이가 된다고 물론 좋은 생선은 뭐 그냥 회로 먹어도, 먹어도 좋지만 진짜 작품 하나에 2천만 원짜리 4천만 원짜리 팔릴 수 있도록 그런 프린트에 세심하게 공을 들이려면 은 포토샵을 많이 배울 수밖에 없어요 힘들다고 생각하지 마시고 저도 포토샵을 이제 알려드리려고 포토샵이라는 재생 목록도 만들어 놓고 거기에 대해서 이제 사진을 포토샵에 대해서 기초부터 이렇게 올리려고 하는데 제가 봐도 어려운 게 있어요 저도 포토샵을 뭐한 십몇 년 이상 했으니까 그래서 어떻게 하면 최대한 쉬운 방법을 알려드릴까 똑같이 색깔을 조절하는 방법도 엄청 어려운 어려우면서 고급 기술부터 쉬우면서 또 이제 쉽다 보면은 이제 화질이 좀 깨지거나 이제 그런 방법이 될 수도 있어요 그래서 저는 이제 구독자님들한테 일단 지금 방식이 그래요 여러 가지 제가 지금 테스트를 해보고 있는데 사진을 촬영을 하고 갔다 오면은 촬영을 하는 모습 그 다음에 갔다 온 모습 그 다음에 거기서 그 사진 중에서 한장 정도는 여러분들한테 뭐 풍경 사진이나 이런 거였을 때 여러분한테 원본 파일을 드리면서 같이 보정을 하는 것까지 앞으로 야외 촬영이나 뭐 이런 데 갔다 오선 강좌는 거의 그런 식으로 될것 같아요 그렇게 돼야지 어 제가 보니까 아 오늘은 만약에 뭐 제가 문광지를 갔다 왔다 그럼 문광지에서 갔다 와서 안개와 은행나무를 살리면서 보정하는 방법 이렇게 붙어야지 구독자님들이 더 쉽게 이해하지 않을까 포토샵 강의만 뭐 특정 색깔만 바꾸는 뭐 이런, 이런 강의만 따로 계속 그쪽에 올리는 것보다 갔다 온 장소에서 통으로 올리고 또 이번에는 뭐 어디 인물 촬영을 갔다 그러면 인물 촬영을 하고 와가지고 그거는 이제 뭐 초상권이나 이제 이런 게 있으니까 만약에 이제 모델을 제가 돈을 주고 섭외했다 그러면 이제 가능한데 가능하다면 은 이제 아마 그렇게 될 거예요 그것도 그래서 똑같이 픽셀 유동화로 얼굴도 줄이고 뭐 눈도 키우고 뭐 허리도 줄이고 다리도 늘리고 이런 걸 똑같이 따라 해보고 지금 그래서 제가 예전 사진 가지고 장로출 사진도 가끔씩 이렇게 포토샵만 따로따로 올려드리죠 그래서 일단은 제가 장로출이 전문이다 보니까 그리고 장로출을 제일 궁금해 하시는 것 같더라고요 조회수도 좀 높은 편이고 거기에 이제 댓글도 많이 달리고 ND 필터나 이런 질문도 많고 그래서 일단 장로출하고 풍경 같은 경우도 여러 가지 있지만 은 생각나는 대로 이런 것들은 보정하는 방법을 계속 올려드릴게요 그래서 하나를 보고 나서도 또 따라 해보시고 하나 보고 나서도 또 따라 해보고 그러시다 보면 은한 1, 2년 정도만 솔직히 저랑 제 유튜브에서 뭐 다른 유튜브들도 보실 거 아니에요? 그러면서 다른 것도 보고 제 것도 보고 그러다 보면 은 중급 이상 정도의 실력은 다 가지지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 그리고 마지막으로 또 이렇게 마이클 레빈하고 마이클 레빈 작가님 얘기도 많이 하고 또 한국 사진 얘기도 하고 이렇게 캐나다까지, 캐나다에서 여기까지 오셔가지고 저한테도 많은 가르침을 주신 그랜드 박 작가님께도 감사드리면서 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.